ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಲೆ ಕೋಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೋಂಡ ಬಚ್ಚಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಚ್ಕಾಳದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆ ಕೋಸಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಖಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಹ ಹಾಕೊಬೋದು ಅದೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪಕೋಡ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಲೆ ಕೊಸ್ತು ಅದು ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟು ಅದೇ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತೀನಿ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸಾಕು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಂಡ ಇಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋ ಥರ ಕಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ತೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೊ ಬಜ್ಜಿ ಕಳ್ಸಂಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳತೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊತೀರ ಆ ಥರ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಬಿಡೋ ಥರ ಆ ಥರ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ